চলুন দর্শক ফিরে যাই আমাদের আজকের অতিথি অমর একুশে বইমেলা দু হাজার উনিশের উদযাপন কমিটির সদস্য সচিব ডক্টর জালাল আহমেদের কাছে শুরুতে যা বলছিলাম আগামীকাল থেকে শুরু হচ্ছে বাঙালির প্রাণের উৎসব অমর একুশে বইমেলা দু হাজার উনিশ এবার বইমেলা সম্পর্কে কিছু শুনতে চাই আমাদের খুব ভালো লাগছে যে আমরা বইমেলার প্রস্তুতি প্রায় শেষ করে নিয়ে এসেছি এবং আমি আপনাদের মাধ্যমে আমাদের বইমেলার সাথে যারা সংশ্লিষ্ট সবাইকে কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমরা আমাদের বাংলা একাডেমির কর্মীরা দেশের প্রখ্যাত লেখক সাহিত্যিকরা সংবাদকর্মীরা এবং সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় আমরা বইমেলার প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছি এবং ভালো লাগছে যে আগামীকাল আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গ্রন্থমেলা উদ্বোধন করবেন এবং সেই উদ্বোধনে অনুষ্ঠানে এইবার আর একটি বড় ভালো আকর্ষণ হচ্ছে কবি শঙ্খ ঘোষ বইমেলা উদ্বোধন করবেন উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখবেন এবং এর মধ্য দিয়ে আমাদের যে প্রায় তিন মাসের যে প্রচেষ্টা সেই প্রচেষ্টা আর ফলটি আমরা সারা দেশের মানুষের কাছ থেকে উপস্থাপন করতে পারব এবারের বইমেলা আমি একটি জিনিস বলতে চাই শুরুতে সেটি হচ্ছে যে বইমেলাটি এবার বিশেষভাবে সাজানোর চেষ্টা করা হয়েছে এবং আমরা এই বইমেলা এবার থিম ঠিক করেছি বিজয় উনিশশো বাহান্ন থেকে একাত্তর নব পর্যায়ে এটা একটি ভিন্ন মাতৃকতা আছে এবং এটা একটি ব্যাখ্যা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি আমরা অনেকেই জানি যে আমরা সবাই জানি যে আমরা বাহান্ন সালে বিজয় অর্জন করেছি একাত্তর সালে বিজয় অর্জন করেছি কিন্তু আজকে যখন দু সাল তখন আমাদের সামনে দুইটি বড় ঘটনা আছে একটি হচ্ছে দুই সালে আমাদের জাতির পিতার জন্ম শতবর্ষ এবং অন্যটি হচ্ছে দু সালে আমাদের স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পূর্তি এই দুইটি বছরকে সামনে রেখে এই বছরে আমরা আমাদের যে বড় দুটি অর্জন বাংলা এবং একত্তরের যে অর্জন সেগুলোকে আমরা নতুনভাবে মূল্যায়ন করতে চাই নতুনভাবে বিশ্লেষণ করতে চাই যাতে আগামী দুই বছর এই বড় ঘটনাগুলোকে আমরা ব্যাপকভাবে উদযাপন করতে পারি সেই জন্য আমরা এই থিমটা ঠিক করেছি এটি হলো একটা দিক আর একটি দিক হচ্ছে এবারেই বইমেলায় প্রথম আমরা বাংলাদেশের যারা প্রখ্যাত স্থপতি ডিজাইনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিল্পী তাদেরকে সম্পৃক্ত করে বইমেলাটাকে সাজানোর চেষ্টা করছি এবং এর ফলে আমি আশা করি আমরা সবাই আশা করি প্রত্যাশা করি যে এইবারের বইমেলা অন্য সববারের চেয়ে অনেক সুন্দর হবে অনেক পরিকল্পিত এবং সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক এবং দৃষ্টিনন্দনভাবে শৈল্পিকভাবে বইমেলাটি উপস্থাপিত হবে আপনি তো গত বেশ ক বছর ধরেই বইমেলা উদযাপন কমিটির সদস্য সচিব হিসেবে আছেন আগামীকাল থেকে যে বইমেলাটি শুরু হতে যাচ্ছে তার সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে একটু জানতে চাই কতটি স্টল আছে আপনাদের নিরাপত্তার বিষয়টি কেমনভাবে রেখেছেন পরিসর বেড়েছে এবার স্টলের সংখ্যাও বেড়েছে এবার ধরুন আমরা সব মিলে সাড়ে ছয়শো প্রতিষ্ঠানকে সাড়ে ছয়শো ইউনিট আমরা স্টল দিয়েছি এবং প্রতিষ্ঠান হবে সাড়ে পাঁচশো জি এবং এটি গতবারের চেয়ে বেশি দুই দিক থেকে আয়তনের দিক থেকেও এবং অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের দিক থেকেও এবং আমরা এবার যেটা আগে আমি বলার চেষ্টা করছি সেটা হচ্ছে এবারের আমরা জানি বাহান্নর প্রতীক হচ্ছে আমাদের অমর একুশে গ্রন্থমেলা এবং স্বাধীনতার যে প্রতীক সেটা হচ্ছে আমাদের সোলার দে উদ্যানের যে স্বাধীনতার স্তম্ভ সেই স্তম্ভ এবং বইমেলাকে আমরা এবার নতুনভাবে যুক্ত করেছি আমরা প্রতি বছরে জানেন যারা বইমেলায় যান প্রতি বছরই মেলা একেবারে উত্তর প্রান্তে একটি ব্যারিকেড থাকতো যেটি আমরা ট্রান্সপারেন্ট টিন দিয়ে বাধা দিয়ে রাখতাম এবার সেটাকে আমরা উন্মুক্ত করেছি এর ফলে স্বাধীনতা স্তম্ভের সামনে যে জলাধার সেই জলাধার বইমেলা এবং স্বাধীনতা স্তম্ভ একাকার হয়ে যাবে এবং এর ফলে মেলার বিন্যাসে নতুনত্ব আসছে এবং স্টলগুলো আমরা নতুনভাবে সাজাচ্ছি এবং প্রতিবার আপনি যেটা বললেন গতবারও আমাদের যে সংখ্যায় প্যাভিলিয়ন ছিল এবারও বাংলা একাডেমি সহ চব্বিশটা প্যাভিলিয়ন থাকছে চার ইউনিটের স্টল থাকছে তিন ইউনিটের থাকছে এবং প্রচুর অনেক সংখ্যায় নতুন প্রকাশকদের আমরা এবার স্টল দিচ্ছি বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানকে প্রায় ত্রিশটির মতো প্রতিষ্ঠান নতুন প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্টল পাচ্ছে এবং এর ফলে আমরা মনে করি যে আমরা প্রতি বছর যেটি চাই যে নতুন প্রজন্মের মানুষ নতুন প্রজন্মের লেখক নতুন প্রজন্মের প্রকাশক বইমেলার সাথে সম্পৃক্ত হোক এবং নতুন নতুন পাঠক সৃষ্টি হোক তো এই এই যে প্রস্তুতি আমার আমাদের মনে হয় এই প্রস্তুতির ফলে বই মেলার সঙ্গে নতুন নবপ্রজন্মের যে মানুষ তাদের একটা ইতিবাচক সংযুক্তি ঘটবে এবং বইমেলা আমরা যে লক্ষণীয় বইমেলাটি করি সেটি সার্থক হবে স্যার আপনি একটু আগে বলছিলেন আপনারা এবার নতুন অনেক প্রকাশককে স্টল দেওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন যার ফলে অনেক নতুন বইও প্রকাশিত হচ্ছে সেক্ষেত্রে গুণগত মান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আপনারা কতটুকু ভূমিকা রাখছেন এটা ঠিক যে যত যত সংখ্যায় বই বেরোচ্ছে তত সংখ্যায় হতো মানসম্পন্ন বই বেরোচ্ছে না কিন্তু আরেকটা দিক হচ্ছে প্রতি বছরই মানসম্পন্ন বইয়ের সংখ্যাও বাড়ছে 
গতবার ধরুন সাড়ে আটশো মানসম্পন্ন বই বের হয়েছে তো একটি দেশে একটি বছরে যদি সাড়ে আটশো মানসম্পন্ন বই বের হয় সেটি কিন্তু কম কথা নয় এবং আমরা আমাদের বাংলা একাডেমির কিন্তু স্যার বই প্রকাশিত হয়েছিল কিন্তু প্রায় সাড়ে চার হাজার গত বই মেলাতে রাইট হ্যাঁ সেটাই আমি বললাম যে যে সংখ্যায় বই বের হচ্ছে সেই তুলনায় মানসম্পন্ন বইয়ের সংখ্যা কম কিন্তু একটি দেশে সাড়ে আটশো মানসম্পন্ন বই বের হওয়া সহজ কথা নয় এবং কম কথা নয় এবং এই যে প্রতি বছর যে মান সংখ্যা মানসম্পন্ন বইয়ের সংখ্যা কিন্তু প্রতি বছর বাড়ছে গতবার আগের বার তার চেয়ে বেশি তার চেয়ে কম ছিল গতবার বেড়েছে আমরা আশা করছি এবার আরও বাড়বে এবং এবার আমরা আরও কতগুলো বিষয় যুক্ত করছি এর মধ্যে একটি হচ্ছে একটি মঞ্চ থাকবে লেখক বলছে নামে এই মঞ্চে আমরা মানসম্পন্ন বই যেগুলো বের হবে সেগুলো থেকে প্রতিদিন পাঁচটি বইকে আমরা নির্বাচন করব আমাদের একটা কমিটি থাকবে সেই কমিটি নির্বাচন করবে এবং সেই বই নিয়ে সে বইয়ের যে লেখক প্রতিটি বইয়ের জন্য বিশ মিনিট করে একজন লেখক কথা বলতে পারবেন এবং বিশ মিনিটকে আমরা ভাগ বিভক্ত করেছি তিনটি ভাগে একজন সঞ্চালক থাকবেন তিনি বই লেখক সম্পর্কে দুই মিনিট কথা বলবেন লেখক বই সম্পর্কে আট মিনিট কথা বলবেন এবং তার যারা দর্শক শ্রোতা থাকবেন তারা সেই বই সম্পর্কে দশ মিনিট কথা বলবেন এর ফলে আমরা যেটা ভাবছি আশা করছি যে লেখক পাঠক এর একটা প্রত্যক্ষ সংযুক্তি ঘটবে এবং লেখক ও পাঠকের কাঠ গড়ায় দাঁড়াবেন পাঠক ও তার লেখকের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তার যে প্রত্যাশা সে কথা তিনি বলতে পারবেন এবং এর এটা যদি চলতে থাকে আমি আমরা প্রত্যাশা করি তাহলে কয়েক বছরের মধ্যে এর একটা ইতিবাচক ফল আমরা পাবো বই প্রকাশনার ক্ষেত্রে লেখক লেখকের জবাব দিই হবেন এবং পাঠক ও লেখকের কাছ থেকে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হয়ে তার কথা বলতে পারবেন এর ফলে পাঠক এবং লেখকের রাইট রাইট সেটা তৈরি হবে তো এটা একটা নতুন বিষয় আর আমাদের প্রতি বছরের যে মরুকন্মোচন মঞ্চ থাকে সেটি থাকবে অনেক অনুষ্ঠান বইমেলার থেকে আমরা জানি যে সরাসরি সম্প্রচারিত হয় বিভিন্ন টেলিভিশনের মধ্য দিয়ে আপনারা হয়তো করবেন অন্যান্য টেলিভিশন করবে এবং অনলাইনে অনেক সংযুক্তি ঘটে এর ফলে বইমেলাটাকে আমরা শুধু বাংলা একাডেমির চত্বরে নয় শুধু সরোয়ার্দে উদ্যানে নয় সারা দেশের মানুষের মধ্যে সারা পৃথিবীর মানুষের মধ্যে আমরা জানি যে এই বইমেলা সারা পৃথিবীর বাংলা ভাষাভাষী মানুষ শুধু বাংলা ভাষাভাষী নয় অন্য ভাষাভার মানুষও যুক্ত থাকেন আগ্রহ প্রকাশ করেন অনেকে আসেন বইমেলাকে দেখতে বইমেলায় অংশ নিতে এর ফলে বাংলা ভাষার সাহিত্যের সংস্কৃতির যে যেমন ধরুন আমাদের প্রতিদিন গড়ে হয়তো একশো থেকে দেড়শো বই বের হয় সেই বইগুলো সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আমাদের কাছে জমা পড়ে আমাদের একটা জায়গা থাকে তথ্য কেন্দ্র থাকে সেখানে জমা পড়ে তারপর আমাদের একটা কমিটি থাকে সেই কমিটি এই বইগুলোর থেকে যাচাই করে তারপর মাস শেষে আমরা যে প্রতিবেদন দিই সেই প্রতিবেদনে আমরা এটা উল্লেখ করি প্রতি বছরই করি গত কয়েক বছর ধরে যে কয়টি মানসম্পন্ন বই হলো এবং এটি আমরা প্রত্যক্ষ করেছি দেখেছি যে আমরা যে আমাদের যে কমিটি কাজ করে সেই কমিটি আমাদের পরে কাউন্সিলও ওই বিষয় নিয়ে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা হয় বা আমাদের যারা প্রখ্যাত সাহিত্যিক আছেন তারাও তাদের মতামত বিভিন্ন মাধ্যমে প্রকাশ করেন তাতে আমাদের মনে হয় যে আমরা যে বাছাইটা করি বা যে যাচাইয়ের যে পদ্ধতিটি আছে সেটি ঠিক আছে আমরা সকল পাঠকে অনুরোধ করব একটু সময় নিয়ে আসা বই সম্পর্কে কিন্তু প্রচুর লেখালেখি হয় পত্রিকায় পাঠক কিন্তু প্রস্তুতি নিয়েও আসতে পারেন আমরা দেখব প্রতিদিনই বইয়ের বইমেলা কি বই বেরোচ্ছে ভালো বই ভালো বই সম্পর্কে ভালো রিভিউ হয় এভাবেও পাঠকেরও একটা প্রস্তুতি ক্রেতারও একটা প্রস্তুতি তৈরি হওয়া সম্ভব এবং সেভাবে আসলে আমরা যেটাকে বলছি অপেক্ষা একটা ছোট্ট মন্দ দিক সেই মন্দ দিক থেকেও তিনি নিজেকে বাঁচাতে পারবেন এবং এর ফলে বইমেলা বইমেলার সার্থকতা বাংলা একাডেমির কাজের সার্থকতা প্রতিষ্ঠিত হবে পাঠক উপকৃত হবেন স্যার এখন তো অমর একুশে বইমেলার পাশাপাশি সারা দেশের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন আকারে বইমেলা হচ্ছে এবং অনেক পাঠক বই কিনছে কিন্তু তারপর অনেকে অনুযোগ করেন বা অভিযোগ করেন যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মানুষ এত বেশি সময় দিচ্ছে যার ফলে পাঠক কমে যাচ্ছে এই ব্যাপারটা আপনি কিভাবে দেখেন যে তরুণ বা তরুণী সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বেশি সময় দিচ্ছে এটা 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 নির্দেশক এটা নয় যে সে বই ছেড়ে ওইখানে যাচ্ছে বই পড়ার আনন্দটা অন্য জায়গায় আর সামাজিক যোগাযোগ বা ফেসবুক আমরা যেটাকে বলি ওই সব জায়গায় যারা আছে তাদের আনন্দটা অন্য জায়গায় ওইখানে যে সব খুব খারাপ হচ্ছে আমি সেটা বলবো না ওইখান থেকে অনেক উপকারও অনেক তরুণ তরুণী পাচ্ছে কিন্তু যদি আমরা আসক্তি বলি সেটি খারাপ সুতরাং সামাজিক যোগাযোগ আর বইয়ের পাঠক কমে গেছে এটাও আমার কাছে বইয়ের কর্মী হিসাবে মনে হয় না কারণ আমরা দেখি যে প্রতি বছরই বইমেলায় শুধু না সাধারণ সময়ও আমাদের 
বাংলা একাডেমির মতো প্রতিষ্ঠান যে প্রতিষ্ঠানে সিরিয়াস বই বের হয় সেসব বই কিন্তু প্রচুর সংখ্যায় প্রতি বছরই বাড়ছে স্যার অভিযোগটা কিন্তু ওখানে যে বই বিক্রি হচ্ছে প্রচুর কিন্তু পাঠক কমে গেছে না একজন পাঠক আমার কাছে ওইটা আবার খুব মনে হয় যে ওই দিন আর খুব একটা এখন নাই যে শুধু সাজানোর জন্য মানুষ বই কিনে হয়তো একটা বই কারণ বই মেলায় মানুষ বই কিনে সারা বছর পড়ার জন্য আর যারা বই পড়বে পড়ে হ্যাঁ কিছুটা হয়তো হচ্ছে কিন্তু বইয়ের পাঠককে বই মেলা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম নিয়ে নিচ্ছে এটা মনে হয় না তবে আমাদের তরুণদের মধ্যে বইয়ের পড়ার যে আনন্দ সেটাকে আমাদের আরও বাড়াতে হবে জি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যে সে তো একটা ধরনের আনন্দ পাচ্ছে তার সময় ব্যয় করছে যোগাযোগ হচ্ছে বন্ধু বান্ধবদের সাথে যোগাযোগ হচ্ছে বা প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগ হচ্ছে অনেক সুবিধা আছে ওখানেও কিন্তু বই পড়ার যে আনন্দ বই পড়ে যে সে যে তার যে রুচির সৃষ্টিশীলতার যে সুযোগটা পায় তৈরি হয় সেটার দিকে তাদেরকে বেশি আমাদের আগ্রহী করে তুলতে হবে এবং আমরা এই বই মেলা কিন্তু এটা একটা দিক আছে আমরা বই মেলা অনেক আইটি প্রতিষ্ঠানকে সুযোগ করে দিই অনেক তথ্য প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করে মিডিয়া নিয়ে কাজ করে সামাজিক মাধ্যম নিয়ে কাজ করে এইসব প্রতিষ্ঠানকে সুযোগ করে দিচ্ছি এবং আমরা লক্ষ্য করেছি যে এইসব প্রতিষ্ঠানে প্রচুর তরুণ আসে তরুণ তরুণীরা আসে বই মেলা কিন্তু আমরা যেটা বলছিলাম যেমন একজন একটা ছেলে যখন বা মেয়ে যখন আপনার ফেসবুকে থাকে আমরা লক্ষ্য করেছি গত কয়েক বছরে ই বুকের জনপ্রিয়তা বাড়ছে তো সুতরাং সে একটা ট্যাবলেট নিয়ে বা একটা কম্পিউটার নিয়ে বা একটা ফোন নিয়ে সব সময় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে থাকছে না সে বইও আসছে এবং এইভাবে যদি যোগ উপযোগী আমরা করতে পারি বইয়ের মানে ব্যবহারযোগ্যতাটাকে বা আরও বেশি যদি আমরা সহজলভ্য করতে পারি তাইলে কিন্তু বইয়ের পাঠকও বাড়বে আমার কাছে এটা মনে হয় কারণ আমরা যে প্রবণতা দেখছি গত কয়েক বছর ধরে এইসব প্রতিষ্ঠান যারা আইটি নিয়ে কাজ করে ই বুক নিয়ে কাজ করে তাদেরও জনপ্রিয়তা বাড়ছে এবং এখানে প্রচুর ছেলে মেয়ে প্রতিদিন বই মেলায় তাদের সাথে সংযোগ করেছে এবং আমি ওদের অনেকেই অনুরোধ করি যে আপনারা প্রতিদিন কত সংখ্যায় তরুণ তরুণীরা আপনাদের কাছে আসছে সেটা আমাদেরকে দিন তারা দেয় তাতে আমি দেখি যে এদিকেও কারণ একসময় হয়তো এমন আসতে পারে আগামী পঞ্চাশ বা একশো বছর পরে হয়তো সনাতন বইও না থাকতে পারে মানুষ হয়তো ই বুক থাকবে অথবা বইয়ের অন্য ফর্মও আসতে পারে তখন যাতে আমরা আমরা জাতিগতভাবে বা আমাদের দেশ আমাদের তরুণ তরুণের প্রস্তুত থাকে সেই কাজটা কিন্তু ওই দিকে হচ্ছে এবং এই ক্ষেত্রে বইমেলও একটা ইতিবাচক ভূমিকা পালন করছে স্যার আপনার সাথে কথা বলতে বলতে আমরা আজকের অনুষ্ঠান একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি সব শেষে আগামীকাল শুরু হচ্ছে বাঙালির প্রাণের উৎসব অমর একুশে বইমেলা দু হাজার উনিশ আপনি যদি আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে বইমেলা নিয়ে যদি কিছু বলতে চান প্রথম কথা হচ্ছে আমরা খুবই আনন্দিত যে আমরা যেভাবে চাচ্ছিলাম সেইভাবে এইবারের বইমেলার প্রস্তুতি আমরা সম্পন্ন করতে পেরেছি এবং আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আগামীকাল বইমেলা উদ্বোধন করবেন এবং আমরা আশা করি যেভাবে স্বাধীনতা এবং বান্নর যে আন্দোলন যে থিম আমরা নির্ধারণ করেছি এবং আমাদের বিশিষ্ট বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট কবি শঙ্খ ঘোষ এবার আমাদের বইমেলায় আসবেন এভাবে সাহিত্য সংস্কৃতি এবং আমাদের আয়োজন সব কিছুকে সম্পন্ন করে আবার এবার একটি সুন্দর এবং খুবই প্রাণবন্ত এবং খুবই সৃষ্টিশীল একটা বইমেলা হবে বলে আমরা আশা করছি আমরা বাংলা একাডেমির পক্ষ থেকে এবং একজন বইমেলার কর্মী হিসাবে আমি সবাইকে অনুরোধ করব আপনারা সবাই বইমেলায় আসবেন সময় করে আসবেন এক মাস সময় আছে আপনার পছন্দ মতো সুযোগ মতো আসবেন এবং সময় নিয়ে আসবেন এবার বইমেলায় সব ধরনের সুযোগ সুবিধা থাকবে আমাদের মধ্যে শিশুরা কৃষকরা আসবে তাদের জন্য বিভিন্ন বিশেষ ব্যবস্থা থাকবে অপেক্ষাকৃত বয়স্ক মানুষরা আসবেন তাদের জন্য ব্যবস্থা থাকবে যারা শারীরিকভাবে অসুবিধাগ্রস্ত তাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা থাকবে প্রবেশ পথ থাকবে সুতরাং সমস্ত স্তরের মানুষকে আমরা আহ্বান করব আপনারা বইমেলায় আসুন এবং বইমেলার যে সৌন্দর্য বই পড়ার যে আনন্দ সেটি আমরা সমস্ত সমগ্র সমাজে ছড়িয়ে দিই বইমেলা সার্থক হোক এবং অমর একুশের যে প্রেরণার থেকে অমর একুশের যে চেতনাকে ধারণ করে যে আমরা বইমেলা করি সেটি সার্থক হোক স্যার আমরা বইমেলার সার্বিক সফলতা কামনা করছি স্যার আপনাকে ধন্যবাদ হ্যাঁ আপনাকে ধন্যবাদ বাংলা ভিশনকে ধন্যবাদ এবং সকল দর্শককেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি বাংলা একাডেমির পক্ষ থেকে প্রিয় দর্শক এতক্ষণ কথা হচ্ছিল অতিথির সঙ্গে এবার সময় হলো বিদায় নেবার আমাদের অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনার যে কোনো মতামত ও পরামর্শ জানাতে লিখুন এই ঠিকানায় প্রযোজক দিন প্রতিদিন বাংলা ভীষণ নূর টাওয়ার একশো দশ বৃহত্তম শেয়ার দত্ত রোড ঢাকা এক দুই শূন্য পাঁচ ফোন নয় ছয় তিন দুই শূন্য তিন শূন্য থেকে চার আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস দিন প্রতিদিন অ্যাট বাংলা ভীষণ ডট টিভি মার্কিন লেখক জোসেফ ক্যাম্বেলের একটি উক্তি বলে বিদায় নেব আজ
তিনি বলেছেন আনন্দ খুঁজুন সেটাই দুঃখকে পুড়িয়ে মারবে প্রিয় দর্শক সবাই ভালো থাকুন সুস্থ ও সুন্দর থাকুন আজ সারা দিন সবার জন্য শুভ ও কল্যাণময় হোক